Welcome to my YouTube channel Mathematic. In this video, we will the moment generating function and related to the problems and characteristic function. Okay, first, end the moment generating function. If x is a random variable, we will define the moment generating function. Mxt is equal to expectation of e raised to tx. Expectation of e raised to tx. Expectation of x is equal to the class of the class. In the case of discrete and continuous, we will learn the definition of the class. In that case, this expectation of e raised to tx. Now, we will learn about the discrete distribution of mxt. We will learn about the summation e raised to tx f of x. In this case, continuous in the case of integral e raised to tx f of x. This is a definition. Now, we will calculate the moment generating function. We will calculate the moments in the value. We have already calculated the central momentum, raw momentum, and raw momentum. So, we have calculated the raw momentum and central momentum. We have calculated the moment generating function. The moment generating function is the moment generating function. अरे तो नम्बर ए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई राइज़ टू टी एक्स ने तो है ना नमक ई री इधर ले एक्सपेंशन कोड का वन प्लस टी इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा इनफाइनिट सीरीज़ था ना प्लस एक्सेट्रा प्लस एक्सेट्रा नमक टी र we have to write t raised to r by r factorial expectation of x raised to r plus x etc. in the formula. This is an expansion. This is the same as e raised to x in the expansion. e raised to x in the expansion is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial. That is the same as we have to do the expectation. e raised to expectation of e raised to 2x is 1 plus t expectation of x plus t square by 2 factorial expectation of x square plus x etc. in the form. Infinite series. In general, we have to calculate mu r dash in the value. Mu r dash in the value coefficient of coefficient of t raised to r by r factorial coefficient of t raised to r by r factorial in the expansion of mxt that is our mxt we will expand t raised to r by r factorial in the coefficient that is our mu r dash that is our r the row moment of x we will add that ok अपन नमले इधर कोड दलन चेया ना इत्ते चेया ना मेथड नो आ रहे ना द नमक इ इधर ने डरवेटी जरूर कम अरे ना ना एक प्रॉब्लम चेया ओके वेर अरे इधर ले पा रहे हैं ना ले नमले चेया ना द डरवेटी ऑफ डी बाय टी ओ डी टी ऑफ एम एक्स टी अट टी इक्वल टू जीरो किटिया अरे इधर नमले इ एम एक्स टी अंदर पा रहे ह अंदर जो t के जीरो कोटे हैं ना, नमक आवर्धन ना किटन ना था, mu one dash इन्दे वैल्यू आ रही है। अर्थात् mu two dash इन्दे वैल्यू का अंडर क्या बन गया? d square by d t means second derivative रखा। okay, m x t इधर second derivative रखा, इधर तित्ते आदले t के place इले लान जीरो रखा। अपन नमक का किटन ना था ना mu two dash इन्दे। पर जनरल आईटे mu r dash इन्दे वैल्यू अंडर क्या समय तो ये और एक मेथड आने यूज़ है ना तो, ओके, बेहतरीन क्लियर आए ना जारी किन्हों, नमक इतने प्रॉब्लम तो लड़ पो, ओके, क्वेश्चन है तो आना, एक सर एक रैंडम वेरिएबल आना, विथ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अवेल था नित्र अंडर, ऐ तो एक्स इन्हें वैल्यू वन ना उनके इस ले टू बाय थ्री, एक्स टू उनके इस ले वन बाय थ्री, बाकी ये द वैल्यू वन आलम एफ ऑफ एक्स इन्हें वैल्यू जीरो है ना, ओके नम्बर का क्वेश्चन इधर आना, एक्स रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी 
അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫോമിൽ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോ മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡെർവേറ്റി എടുത്ത് ടി ക്ക് സീറോ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ റോ മൊമെൻസും സെൻട്രൽ മൊമെൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ മൊമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂ ടു മ്യൂ ത്രീയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എം എക്സ് ടി എന്നുള്ളതാണ് എം എക്സ് ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ടി എക്സ് ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിന് വാല്യൂ വണ്ണോ എക്സിന് ടൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സമ്മേഷൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ വണ്ണും ടൂവും അപ്പോൾ വൺ ടു ടു ഇ റേസ് ടു ടി എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഡിസ്ക്രിറ്റ് കേസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതേ കണക്ക് ഇ റേസ് ടു ടി ഇൻറ്റു വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി പിന്നെ സമ്മേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഇ റേസ് ടു എക്സിന് ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ടു ടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് റോ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തറിയണം നമ്മുടെ റോ മൊമെൻറ്റ്സ് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മ്യൂ വൺ ഡാഷും മ്യൂ ടു ഡാഷും മ്യൂ ത്രീ ഡാഷും വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മ്യൂ ത്രീ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ വൺ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം മ്യൂ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ എം എക്സ് ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ എം എക്സ് ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ടിയുടെ പ്ലേസിൽ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എക്സ് ടി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റി മീൻസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇ റൈസ് ടു ടിയുടെ ഡെർവേറ്റി എന്താ ഇ റൈസ് ടു ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇ റൈസ് ടു ടു ടിയുടെ ഡെർവേറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇ റൈസ് ടു ടു ടി ഇൻറ്റു ടൂ കൂടെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിൽ ടിയുടെ പ്ലേസിലെല്ലാം സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇ റൈസ് ടു സീറോ ഒരു വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ ഇ റേസ് ടു സീറോ മീൻസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ മ്യൂ വൺ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് മ്യൂ ടു ഡാഷ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂ ടു ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റ് എടുക്കണം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഓഫ് എം എക്സ് ടി എം എക്സ് ടിയുടെ സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ടിയുടെ പ്ലേസിൽ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും കൂടെ സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇ റേസ് ടു ടി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇ റേസ് ടു ടു ടി എന്നിട്ട് ടിയുടെ പ്ലേസിൽ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ മ്യൂ ത്രീ ഡാഷും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മ്യൂ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഡെർവേറ്റി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ഡി ടി ക്യൂബ് എം എക്സ് ടി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇ റൈസ് 
അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലാസൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്കിത് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മ്യൂ വൺ ഡാഷ് മ്യൂ ടു മ്യൂ ടു ഡാഷ് മ്യൂ ത്രീ ഡാഷ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ജസ്റ്റ് എം എക്സ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെർവേറ്റീവ്സ് എടുത്തിട്ട് ടിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് മ്യൂ വൺ ഡാഷ് മ്യൂ ടു ഡാഷ് മ്യൂ ത്രീ ഡാഷ് എല്ലാം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മ്യൂ ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി റൈസ് ടു ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇങ്ങനൊരു ഫോർമുലയും കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ടി റൈസ് ടു ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഒരു ടേം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണോ അതിനെ നമുക്ക് മ്യൂ ആർ ഡാഷായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു അതിനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാം അതായത് എം എക്സ് ടി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ ടു ബൈ ത്രീ ഇ റൈസ് ടു ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇ റൈസ് ടു ടു ടി ആണ് എം എക്സ് ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു ടിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അതേ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വൺ പ്ലസ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ടി ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു അവിടെ ഇ റൈസ് ടു ടു ടി ആണ് ഇ റൈസ് ടു ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ റൈസ് ടു ടു ടി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടിയുടെ പ്ലേസിലെല്ലാം ടു ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് ടു ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ വരും ടു ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ടു ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മളിനി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ടി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ബൈ ത്രീ ടി ക്യു ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഉണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതേ രീതിയിൽ ഇതിനെയും കൂടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ടി പ്ലസ് ടു ടി ദ ഹോൾസ് അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു അത് ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വരും പിന്നെ വീണ്ടും ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ടി ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സെയിം കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ത്രീയും സോൾവ് ചെയ്യപ്പോഴും നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് ടീയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ടീയുടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പം ദാ ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ ടി ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും പ്ലസ് അടുത്ത ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ എടുക്കപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പം സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അടുത്തത് ടി ക്യൂബിൻ്റെ കേസ് എടുക്കപ്പം നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ ടി ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ
ഇവിടെ വൺ ഫാക്ടറി ഇട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ടീൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ മ്യൂ വൺ ഡാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും അതേ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത മ്യൂ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം മ്യൂ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയലാണ് അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ മ്യൂ ത്രീ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ടീക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഒഴിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോ റോ മൊമെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ റോ മൊമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോസും സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ റിലേഷനുണ്ട് ആ റിലേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എം ജി എഫ് മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് എം എക്സ് ഡി ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദെൻ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോർമുല എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എം എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എം വൈ ടി എന്നുള്ള ഫോമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് എം ജി എഫ് ഓഫ് വൈ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എം വൈ ടി എന്നുള്ള ഫോമാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എം വൈ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ റൈസ് ടു ബി ടി ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നില്ലേ അതിന് ഇ റൈസ് ടു ബി ടി എം എക്സ് എ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇ റൈസ് അതായത് എം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയണത് ഇ റൈസ് ടു ബി ടി ഇൻ ടു എം എക്സ് എ ടി ഞാൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സം ഓഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഈസ് രണ്ട് എക്സും വൈ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സം സം ഓഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ജി എഫ് ആണ് അതായത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം സം ഓഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ എൻ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ എൻ ജി എഫ് അതായത് എം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി അതായത് ഇതിൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും എം എക്സ് ടി ഇൻറ്റു എം വൈ ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേമും കൂടെ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ മൊമൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കണക്ക് അടുത്തൊരിതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ഐ ടി എക്സ് നേരത്തത്തിലാണെങ്കിൽ എം ജി എഫ് അതായത് മൊമൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഇ റൈസ് ടു ടി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി ഡി പ്ലേസിൽ ഐ ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ഐ ടി എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടി മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കാട്ടി കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ മൊമൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിലും എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതാണ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്